টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকে আমি তোমাদের বোর্ড কোশ্চেন সমাধান করাবো বোর্ড কোশ্চেন আছে বিগত চার বছরের বোর্ড কোশ্চেন সতেরো ষোলো পনেরো চোদ্দ টোটাল চার বছরে আঠাশটা বোর্ড কোশ্চেন আসছে আঠাশটা পর্বে আমি প্রতিটা বোর্ড কোশ্চেনের বোর্ড কোশ্চেনগুলো সমাধান করে দিব আর যে ব্যাপারটা বলি সেটা হচ্ছে যে আমি তোমাদের মূল বইয়ের টু পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনের যে সাতাশটা মূল বই আছে বিশটা অঙ্ক আর উদাহরণে আছে সাতটা অঙ্ক টোটাল সাতাশটা অঙ্ক তেরোটা পর্বে সলভ করে গেছিলাম আর টু পয়েন্ট টু অনুশীলনীতে যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো সলভ করেছিলাম হচ্ছে আটটা পর্বে এই টোটাল একুশটা পর্বে আমরা অধ্যায় দুই শেষ করিয়েছিলাম এখন আমি সৃজনশীল সমাধান করাচ্ছি তো প্রথম যে সৃজনশীলটা করাবো সেটা হলো ঢাকা বোর্ড দু হাজার সতেরো তো আসো আমরা ঢাকা বোর্ড দু হাজার সতেরোর সৃজনশীলটা কী বলছে দেখি যে এক ব্যক্তি বার্ষিক শতকরা দশ টাকা মুনাফায় ছয় হাজার টাকা তিন বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখলেন দেখো এক ব্যক্তি বার্ষিক শতকরা দশ টাকা তার মানে কি দেওয়া আছে বলো তো বার্ষিক শতকরা বললেই মুনাফার হার দেওয়া আছে তার মানে মুনাফার হার দেওয়া আছে ছয় হাজার টাকা জিজ্ঞেস করো মনকে কত টাকা ছয় হাজার টাকা তার মানে আসল দেওয়া আছে ছয় হাজার টাকা এখন বলছে তিন বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখলেন বলছে প্রথম বছরান্তে মুনাফা আসল বের করো দেখো প্রথম বছরান্তে মুনাফা আসল বের করতে বলছে তো দেখো দেওয়া আছে কি কি আমরা লিখি দেওয়া আছে প্রথমে দেখো বার্ষিক শতকরা দশ টাকা তার মানে দেখো এখান দেওয়া আছে বার্ষিক শতকরা দশ টাকা মুনাফায় তার মানে বার্ষিক শতকরা দশ টাকা মুনাফায় মানে দেওয়া আছে মুনাফার হার মুনাফার হার আর সমান দেখো বার্ষিক শতকরা দশ টাকা মানে মুনাফার আর সমান হার আর সমান হবে দশ পার্সেন্ট দেখো বার্ষিক শতকরা বলা আছে যেহেতু বার্ষিক শতকরা দশ টাকা মুনাফায় দেখো বার্ষিক শতকরা যদি বলে সেটা হলো মুনাফার হার কিন্তু এখানে লেখা ছিল টাকা কিন্তু বার্ষিক শতকরা ছিল বলে আমরা পার্সেন্টেন্স দিয়েছি এখন যদি আমরা পার্সেন্টেন্স তুলে দিই তাহলে হবে একশো দ্বারা ভাগ দেখো দেখো একশো দ্বারা ভাগ এত টাকা পার্সেন্টেন্স তুলে দিলে একশো দ্বারা ভাগ হয় এবার যদি আমরা দেখো মুনাফার হার পেয়েছি এখন বলছে ছয় হাজার টাকার আমি জিজ্ঞেস বলছিলাম কত টাকার তার মানে ছয় হাজার টাকার তার মানে কি দিয়ে আছে দেখো আসল আসল আসলকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করি পি ইকুয়াল টু ছয় হাজার টাকা দেখো আসলকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করি আসল পেয়েছি পি সমান ছয় হাজার টাকা এখন দেখো বলছে তিন বছর তো প্রশ্নে কিন্তু এখানে বের করতে বল তিন বছর দেওয়া আছে কিন্তু প্রশ্নে বলছে প্রথম বছর আনতে মুনাফা আসল বের করো তার মানে সময় এন সমান এক বছর কারণ প্রথম বছর আনতে বের করতে বলছে তো সময় এন সমান এক বছর বের করতে বলছে মুনাফা আসল দেখো দুইটা অংশ আছে মুনাফা আসল আগে আমরা মুনাফা বের করব তারপরে আসলের সাথে যোগ করব তাহলে লিখবো আমরা আমরা জানি দেখো আমরা জানি সূত্র সমান আই সমান পি আর এন সূত্র জানি পি আর এন তাহলে দেখো পি এর মান হচ্ছে পি হচ্ছে আসল আসল হচ্ছে ছয় হাজার টাকা আর হচ্ছে মুনাফার হার মুনাফার হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট মানে দশ ভাগ একশো আর সময় এন এন দেখো এন কিন্তু অনেকে কিন্তু ভুল করো তোমরা এখানে কিন্তু এন দেওয়া আছে তিন বছর প্রশ্নে কিন্তু বের করতে বলছে প্রথম বছর আনতে মানে এক বছর শেষে দেখো সময় এন সমান হচ্ছে তিন সরি সময় এন সমান হবে কিন্তু এক কারণ এক বছর আনতে বলছে প্রথম বছর আনতে বলছে তাই সমান সময় এন সমান এক বছর আনতে এখন কাটাকাটি করব একশোকে একশো দিয়ে ভাগ করলে হয় এক আর ছয় হাজারকে একশো দিয়ে ভাগ করলে হয় ষাট এবার ষাট গুণ দশ সমান ছয়শো টাকা তাহলে আমরা আসল পেলাম ছয়শো টাকা এখন দেখো বের করতে বলছে মুনাফ সরি আমরা মুনাফা পেলাম ছয়শো টাকা দেখো মুনাফা মুনাফাকে আয় দ্বারা প্রকাশ করি আয় মানে মুনাফা মুনাফা সমান পেয়েছি আমরা ছয়শো টাকা এখন দেখো বের করতে বলছে মুনাফা আসল অতএব মুনাফা আসল মুনাফা আসল দেখো আমরা মুনাফা আসলের সুযোগ সূত্র জানি মুনাফা আসল দেখো আমরা মুনাফা আসল সমান জানি আসল যোগ মুনাফা এখন দেখো এখানে আসল দেওয়া আছে ছয় হাজার টাকা আসল ছয় হাজার টাকা যোগ দেখো মুনাফা আমরা মুনাফা পেয়েছি হচ্ছে ছয়শো টাকা ছয়শো টাকা ব্র্যাকেট দিয়ে টাকা লিখলাম এখন দেখো 
তাহলে ছয় হাজার যোগ ছয়শো সমান ছয় হাজার ছয়শো টাকা তো বের করতে বলেছিল দেখো মুনাফা আসল দেখো আমার মুনাফা আসল এসেছে ছয় হাজার ছয়শো টাকা আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো প্রশ্নে দেওয়া ছিল কি দেখো যে বার্ষিক শতকরা দশ টাকা মুনাফা মানে মুনাফার হার দেওয়া ছিল আর ছয় হাজার টাকার ছয় হাজার টাকা মানে আসল হচ্ছে পি দেওয়া ছিল তিন বছর এখানে কিন্তু সময় তিন বছর বলছে কিন্তু প্রশ্নে বের করতে বলছে প্রথম বছর আনতে তার মানে সময় এন ইকুয়াল টু প্রথম বছর মানে এক বছর এখন বলছে মুনাফা আসল বের করো এখন দেখো মুনাফা আসলের আমরা সূত্র জানি আয়ুষ্মান পি আর এন তার মানে মুনাফা বের করছি এরপরে দেখো মুনাফা আসল বের করতে বলছে আমরা জানি মুনাফা আসল সমান আসল যোগ মুনাফা আসল হলো ছয় হাজার টাকা আর মুনাফা হচ্ছে ছয়শো টাকা তার মানে ছয় হাজার ছয়শো টাকায় অ্যান্সার তবে অঙ্কটা আমরা আরেকভাবে করতে পারতাম সেটা হলো মুনাফা আসল বলতে এখানে কিন্তু প্রথম বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন সুতরাং তুমি যদি সূত্র বসাও পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার এন এনের স্থলে যদি এক বসাও ওই সূত্র বসালো হবে আবার এইভাবে করলেও হবে তুমি যেভাবে করো কোনো সমস্যা নাই এখন আসো আমরা যাব খ নম্বর অঙ্কে দেখো খ নম্বর অঙ্ক কি বলছে ডাক দিয়ে নিলাম প্রথমে দেখো খ নম্বর অঙ্কে বলছে সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য বের করো এখন দেখো প্রথমে আমার বের করতে হবে সরল মুনাফা এরপর বের করতে হবে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এরপরে পার্থক্য বের করতে হবে দেখো আমরা সরল মুনাফার সূত্র জানি আয়ুষ্মান পি আর এন আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র জানি সি ইকুয়াল টু পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার এন এটা হলো চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র হচ্ছে সি মাইনাস পি প্রথম আমরা বের করব সরল মুনাফা এরপরে বের করব চক্রবৃদ্ধি মূলধন এরপরে বের করব চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এরপরে দুই মুনাফার পার্থক্য বের করব কারণ বলছে সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় করো এখন আসো আমরা খনং অঙ্কের সমাধানে যাব সমাধান করব খনং অঙ্কের সমাধান করব খ নং অঙ্কের দেখো খ নং অঙ্কে কি কি দেওয়া আছে লিখিত দেওয়া আছে দেখো ক নং এই দেওয়া ছিল দেওয়া আছে বলছে বার্ষিক শতকরা দশ টাকা মুনাফায় তার মানে দেওয়া আছে মুনাফার হার দেখো মুনাফার হার আর ইকুয়াল টু দেওয়া আছে কত দশ পার্সেন্ট তার মানে দশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে আমরা পার্সেন্টেজ তুললে ওয়ান দশ ভাগ একশো টাকা এত টাকা এবার বলছে ছয় হাজার টাকা কত টাকা ছয় হাজার টাকা তার মানে আসল পিসমান ছয় হাজার টাকা দেখো আসল পিসমান ছয় হাজার টাকা পেয়েছি তিন বছর তিন বছরের জন্য জমা রাখছি রাখছিলেন তাহলে সময় এন সমান তিন বছর দেখো তিনটা তথ্য দেওয়া আছে এখন বের করব সরল মুনাফা তাহলে দেখো আমরা জানি সরল মুনাফা আয়ুষ্মান পি আর এন দেখো আমরা সূত্র জানি সরল মুনাফা আয়ুষ্মান পি আর এন এখন দেখো পি এর মান ছয় হাজার টাকা তুমি মনে করতে পারো ভাইয়া সরল মুনাফা খনং থেকে কনং থেকে নিলে কেমন নিলে কি হতো এখন দেখো সরল মুনাফা আমি কতে বের করছি কিন্তু প্রথম বছরের জন্য এখানে কিন্তু আমার প্রথম বছর না আমার উদ্দীপকে দিয়ে আছে তিন বছর তিন বছরের জন্য নিতে হবে বের করতে হবে তাহলে পিয়ের মান হচ্ছে ছয় হাজার টাকা আর হচ্ছে দশ ভাগ একশো আর এন হচ্ছে সময় তিন এবার কাটাকাটি করব দেখো একশোকে একশো দ্বারা ভাগ করলে এক আর ছয় হাজারকে যদি আমরা একশো দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসে ষাট এবার দেখো তিন ছয় আঠারোশো মানে তিন ছয় আঠারো আর দুইটা শূন্য তার মানে আসে হচ্ছে আঠারোশো টাকা তার মানে আমরা সরল মুনাফা পেলাম আঠারোশো টাকা এখন আমরা বের করব চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আবার বলছি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করতে হবে তো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করার আগে আমাকে কিন্তু বের করতে হবে চক্রবৃদ্ধি মূলধন আসো আবার আমরা জানি চক্রবৃদ্ধি মূলধন চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করি সি সমান পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার এন এখন দেখো পি পি হচ্ছে আসল আসল হচ্ছে ছয় হাজার টাকা গুণ ওয়ান প্লাস আর আর হচ্ছে মুনাফার হার মুনাফার হার হচ্ছে 
दस भाग एकश और एन एन हे समय समय हे तीन बचर एन देखो से हज़ार गुण एन वन प्लस दस के जो एकश दिए भाग दी आर दस के जो एकश द्वारा भाग दी तेल शून्य दशमिक एक एरपुर पावर तीन एन देखो छयार गुण एर साथ जो करो तेल वन पॉन्ट वान एरपुर पावर तीन देखो यटार पूरे पावर तीन मान तीन बार गुण आई तीन बार गुण कर लिखब छयार गुण वन पॉन्ट वान गुण वन पॉन्ट वान गुण वन पॉन्ट वान एन देखो तीन बार गुण आई एटा जो क्योंकुलेटर दिए गुण करी तेल सत हज़ार नश छियाशी टाक देखो से चक्रबृद्धि मूलधन पेल सत हज़ार नश छियाशी टाक एन बेर करते हैं चक्रबृद्धि मुनाफा तो हमें अतए चक्रबृद्धि मुनाफा समान सूत्र सी माइनस पी देखो हमारे चक्रबृद्धि मुनाफा सूत्र जानी सी माइनस पी ए देखो सी समान पे सत हज़ार नश छियाशी वियोग पी हे हमारे पी हे आसल आसल हे छयार टाक छयार टाक एन जो एटारे एट वियोग करी वियोग कर ले आसे हमारे एक हज़ार नश छियाशी टाक देखो आप जो वियोग करी तो आसे एक हज़ार नश छियाशी टाक देखो हमें प्रथम पे सरल मुनाफा एरपे पे एरपे पे चक्रबृद्धि मुनाफा एन देखो बेर करते बोलते सरल मुनाफा और चक्रबृद्धि मुनाफार पार्थक्य तेल लिखब अतए सरल मुनाफा और चक्रबृद्धि मुनाफार पार्थक्य अतए सरल मुनाफा ओ चक्रबृद्धि मुनाफार पार्थक्य देखो हमें लिखब सरल मुनाफा और चक्रबृद्धि मुनाफार पार्थक्य समान एन देखो चक्रबृद्धि मुनाफा पे उन्नीस छियाशी वियोग सरल मुनाफा पे अठारोश टाक अठारोश टाक एन जो वियोग दी उन्नीस छियाशी थे अठारोश टाक बद दी तो आसे एकश छियाशी टाक हमार उत्तर हमार उत्तर चले हलो सरल मुनाफा और चक्रबृद्धि मुनाफार पार्थक्य पे गे देखो हमारे प्रश्न तीनटे तथ्य देा छो से हलो जे प्रथम दे मुनाफार हार और आसल मुनाफार हार और आसल पी और समय एम एन प्रथम बेर कर प्रश्न बेर करते बोलते सरल मुनाफा और चक्रबृद्धि मुनाफार पार्थक्य बेर करो आगे हमें सरल मुनाफा बेर कर आई समान पी आर एन एरपर चक्रबृद्धि मूलधन बेर कर सी इक्ल टू पी इंटू वन प्लस आर टू दि पार एन एखे देखो चक्रबृद्धि मूलधन आसल जा मूलधन तई आप चक्रबृद्धि मूलधन बेर कर सी इक्ल टू पी इंटू वन प्लस आर टू दि पार एन यही सूत्रे बसे चक्रबृद्धि मूलधन बेर कर चक्रबृद्धि मुनाफा बेर कर दुई मुनाफार पार्थक्य बेर कर शेष सहज कथा तुम सरल मुनाफा बेर करो सरल मुनाफार सूत्र आई समान पी आर एन एरपर तुम बेर करो चक्रबृद्धि मूलधन सी समान पी इंटू वन प्लस आठ दिवार एन एरपर बेर करो चक्रबृद्धि मुनाफा सी माइनस पी एरपर बेर करते बोलते पार्थक्य जिसटे क्योंकि ख्याल रखा पार्थक्य बेर करते बोलते पार्थक्य हो सरल मुनाफा और चक्रबृद्धि मुनाफार तो दुटार पार्थक्य बेर करो बेर कर ले अन्सार शेष एन आसो ढाका बोर्ड दो हज़ार सतर सतर साले जो सृजनशीलटी एस ग नम्बर अंक समाधान करब बोलते एक हार सरल मुनाफा प्रश्न बोलते देखो एक हार सरल मुनाफा उक्त आसल बोल प्रथम देखो एक हार सरल मुनाफा उक्त आसल उक्त आसल कत बचरे मुनाफा आसले डेढ़ गुण है तमें कि कत बचर मान समय बेर करते बोलते एक हार सरल मुनाफा मैंने उद्दीपक जो मुनाफार हार दिया सेटा हो मुनाफार हार तमें देव आज है मुनाफार हार आर इक्ल टू उद्दीपक मुनाफार हार दिया वार्षिक शतकर दस टाक तमें मुनाफार हार आर इक्ल टू कई पार्सेंट दस पार्सेंट पार्सेंटेज तुले दी एकश द्वारा भाग तमें दस भाग एकश टाक एन देखो बोलते उक्त आसल मैं उद्दीपक जो आसल दिया आई आसल है तमें उद्दीपक आसल दिया छह हज़ार टाक तमें आसल पी इक्ल टू छह हज़ार 
টাকা দেখো আসল পিছু মান ছয় হাজার টাকা এখন বলছে কত বছরে মুনাফা আসলে দেড় গুণ হবে তার মানে কি যেহেতু মুনাফা আসল আসলের দেড় গুণ দেখো এখানে কিন্তু বলে নাই যে আসলের দেড় গুণ বলছে কত বছরে মুনাফা আসলে মানে আসলে দেড় গুণ হবে বলছে যেহেতু মুনাফা আসল আসলের দেড় গুণ তাহলে মুনাফা আসল কত বলতো আসল গুণ ডের ডের মানে কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার মানে মুনাফা আসল ইকুয়াল টু আসল আমরা জানি মুনাফা আসল মুনাফা বলছে যে যেহেতু মুনাফা আসল আসলের দেড় গুণ যেহেতু মুনাফা আসল আসলের দেড় গুণ তাহলে মুনাফা আসল কি আসল গুণ ডের দেখো এটু কিন্তু ভালো করে বুঝবে মুনাফা আসল বলছে মুনাফা আসলে প্রশ্নে বলছে হচ্ছে যে কত বছরে মুনাফা আসলে দেড় গুণ তার মানে কি মুনাফা আসল আসলের দেড় গুণ তার মানে মুনাফা আসল ইকুয়াল টু আসলের দেড় গুণ তাহলে লিখছি আসল আসল হচ্ছে কত ছয় হাজার আর দেড় গুণ দেড় মানে কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেখো ছয় হাজার গুণ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবার যদি গুণ করি তাহলে আসে নয় হাজার টাকা দেখো আমরা মুনাফা আসল পেলাম নয় হাজার টাকা এখানে কিন্তু বলছিল যে কত বছরে মুনাফা আসলে দেড় গুণ এই জায়গাটাই তোমরা ভুল করো কনফিউজ হও সহজ কথা কত একই হার তারপর মুনাফার হার দেওয়া আছে উক্ত আসল মানে আসল দেওয়া আছে কিন্তু এই যে কত বছরে মুনাফা আসলে দেড় গুণ হবে তার মানে কি যেহেতু মুনাফা আসল আসলের দেড় গুণ তাহলে মুনাফা আসল কি আসল গুণ দেড় দেড় মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবার ছয় হাজারকে দেড় দ্বারা গুণ করলে আসে নয় হাজার এরপরে দেখো আমরা মুনাফা সমান কি জানি মুনাফা আয় সমান জানি মুনাফা আসল মাইনাস আসল দেখো মুনাফা সমান আমরা মুনাফা সমান জানি মুনাফা আসল মাইনাস আসল এখন মুনাফা আসল হচ্ছে নয় হাজার আর আসল হচ্ছে ছয় হাজার নয় হাজার থেকে ছয় হাজার বাদ দিলে হয় তিন হাজার তার মানে মুনাফাও পেয়ে গেলাম দেখো মুনাফার আর আর পেলাম সময় এই আসল পি পেলাম আর মুনাফা আই পেলাম এখন বের করতে বলছে সময় দেখো আমরা খুব সহজেই সূত্র বসিয়ে সময় বের করতে পারি দেখো এই চারটার সাথে একটা সম্পর্ক আছে সেটা হলো আমরা জানি আই সমান পি আর এন দেখো পি আর এন তাহলে পি আর এন ইকুয়াল টু আই দেখো এই পাশে সবগুলোর এই পাশে এই পাশে সবগুলোর এই পাশে নিছি সুতরাং চিহ্নের পরিবর্তন না করলেও সমস্যা নেই এখন দেখো এন ইকুয়াল টু পি আর আর গুণ আকার আছে ওই পাশে গেলে হবে ভাগ পি এন হচ্ছে সময় আই হচ্ছে মুনাফা পি হচ্ছে আসল আর আর হচ্ছে মুনাফার হার এখন দেখো মুনাফা কত পেয়েছি মুনাফা হচ্ছে তিন হাজার আসল আসল হচ্ছে ছয় হাজার আর মুনাফার হার এখন দেখো মুনাফার হার আমরা মুনাফার হার কত দশ ভাগ দশ ভাগ একশো এখন দেখো এটা লব এটা হর হরের নিচে যেটা আছে তাহলে সেটাও কিন্তু উল্টাই দিলে সেটা হলো লবে লবে চলে যাবে তাহলে তিন হাজার গুণ একশো এটা উপরে গেছে গা উল্টানোর ফলে আর ভাগ ছয় হাজার গুণ দশ এখন আমরা কাটাকাটি করব দেখো আমরা কাটাকাটি করার ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা থাকে আমরা যদি এটারে তিন হাজার দিয়ে ভাগ দিই তিন হাজারকে তিন হাজার দিয়ে ভাগ দিলে হয় এক আর ছয় হাজারকে তিন হাজার দ্বারা ভাগ দিলে হয় দুই দশকে দশ দ্বারা ভাগ দিলে হয় এক আর একশোকে দশ দ্বারা ভাগ দিলে হয় দশ দুইকে দুই দ্বারা ভাগ দিলে হয় এক আর দশকে দুই দ্বারা দশকে দুই দ্বারা ভাগ দিলে হয় পাঁচ তার মানে সময় পেলাম আমরা পাঁচ বছর তাহলে অতএব নির্ণয় সময় পাঁচ বছর বের করতে বলছিল সময় দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ তুমি যদি নিজে একটু চিন্তা করো এখানে বলছে একই হার একই হার মানে উদ্দীপকে যে মুনাফার হার দিয়ে আছে সেটা হলো মুনাফার হার দশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে একই হারে মুনাফ একই হার মুনাফায় উক্ত আসল উক্ত আসল মানে কি আমার উদ্দীপকে আসল দিয়ে আছে ছয় হাজার টাকা মানে পি ইকুয়াল টু ছয় হাজার টাকা বলছে কত বছরে বলছে কত বছরে মুনাফা আসলে দেড় গুণ হবে তার মানে মুনাফা আসলে দেড় গুণ তার মানে মুনাফা আসল ইকুয়াল টু কত আসল গুণ দেড় তাহলে গুণ করলে হয় ছয় হাজার নয় হাজার এরপর আমরা বের করব মুনাফা মুনাফা বের করার সূত্র মুনাফা আসল মাইনাস আসল মুনাফা বের করলাম তার মানে আমরা মুনাফার হার আর পেয়েছি আসল পি পেয়েছি মুনাফা আই পেয়েছি এখন আমি নিঃসন্দেহে আয়ুষ্মান পি আর এন সূত্র বসাই দিব আমরা জানি আয়ুষ্মান পি আর এন এখান থেকে আমরা সময় বের করব বের করলে অ্যান্সার শেষ দেখো কিন্তু আমি বলেছি প্রথমেই বলেছিলাম আমরা আমরা এর আগে মূল বইয়ের টোটাল একুশটা লেকচারে তোমার মূল বইয়ের প্রতিটা টু পয়েন্ট ওয়ান এবং টু পয়েন্ট টু এর প্রতিটা অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি এখন আমি সৃজনশীল করানো শুরু করছি তো বোর্ডের যে সৃজনশীলগুলো আছে আমরা সেগুলো সলভ করাবো এবং স্কুলেরও সৃজনশীলগুলো সলভ করাবো তো আমার এই লেকচারে আশা করি তোমাদের অনেক উপকারে আসবে তো সবাই ভালো থাকবা সবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য